I den här uppgiften så har jag en figur och den här figuren visar grafen till funktionen f av x. Och frågan är då vilken är funktionen f av x? Och det jag kan direkt säga det är att det här är en rät linje då. Och då ser funktionen ut på följande sätt. f av x är lika med kx plus m. Sådär. M-värdet det är ju där den här linjen skär y-axeln. Så m-värdet kan jag ta i figuren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och k-värdet är ju förändring i y-led dividerat med förändring i x-led. Och det jag ser här är att när x har blivit 3 större så när förändringen i x är 3 så är förändringen i y från 6 till 0. Alltså den är minus 6. Så k-värdet är alltså minus 2. Så den här funktionen då, den ser ut så här då. Då skriver jag f av x är lika med k-värdet minus 2. Så det är minus 2x plus 6. Så det där är mitt svar i a. Sedan i b när grafen till f av x speglas i y-axeln bildas en annan funktion g av x. Och då tänkte jag rita g av x. Och då tänker jag mig att jag ska spegla den i y-axeln. Så en punkt som befinner sig 3 här, den kommer att befinna sig 3 på andra sidan där. Så. Och en punkt som befinner sig precis i speglingen, den kommer inte att flytta sig alls. Och då har jag två stycken punkter och då kan jag dra min linje så här. Och det här är då min g av x. Så då tittar jag på hur ser den ut. Så då tittar jag på b här. g av x. Den kommer jag ta utseendet som kx plus m. Så frågan är vad är m-värdet? Ja, den skär y-axeln i samma punkt. Så m är lika med 6. Och k-värdet får jag som förändring i y-led dividerat med förändring i x-led. Och om nu x är minus 3 och blir 0 så har x-värdet ökat 3. Då har y-värdet gått från 0 till 6. Så det har ökat med 6. 6 dividerat med 3 är 2. Och det här betyder då att mitt g av x kan jag skriva som 2 istället för k. 2x plus 6. Sådär. Sedan så ska jag spegla grafen f av x i x-axeln. Så då tänker jag mig att speglingen sker i, det här, i den här linjen. Så en punkt som befinner sig ett visst avstånd upp här kommer att speglas på samma avstånd på undersidan. En punkt som befinner sig på linjen ändras inte. Så det betyder att den här punkten som befinner sig 6 från den här linjen kommer nu att befinna sig 6 under 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den kommer att befinna sig där. Den där punkten som befinner sig på x-axeln kommer inte att förändras. Och då har jag de två punkter jag behöver för att dra min räta linje. Så då drar jag den här linjen. Och så kallar jag det här h av x. Så. Så i c då så får jag följande... I C så får jag att H av X är av utseendet KX plus M. Sådär. M-värdet har nu hamnat här nere. För det är här nere den skär i axeln. Så vi är minus 6. Så M-värdet är minus 6. K-värdet delta Y genom delta X. Kan ni redan nu se vilket k-värde jag får? Jag får samma som i g av x eftersom de här kommer att bli parallella. Men vi kan titta och se så att det verkligen stämmer. 
Jag ser här att när x ökar med 3 så har y ökat med 6. Så ökningen av y är 6. Ökningen av x är 3. Så k-värdet är 2. Och det här betyder då att h av x är detsamma som 2x minus 6. Så.